En este vídeo os vamos a hablar sobre el desgarro abdominal. El desgarro es la lesión previa a la rotura de fibras. Dentro de un recuerdo anatómico de, de lo que es la zona del abdomen, vamos a ver lo que es el recto abdominal y los oblicuos, tanto el oblicuo interno como el oblicuo externo. Luego una zona un poquito más interna, que es esta zona de aquí, lo vamos a encontrar con el transverso del abdomen. Un poco a nivel de funcionalidad, el transverso del abdomen, al ser más profundo, está más relacionado con la postura estática para mantener una postura erguida y la musculatura más superficial está más relacionada con el movimiento. Este tipo de lesión de desgarro siempre la vamos a encontrar en la musculatura que es un poquito más superficial. Y dentro de la superficial siempre vamos a encontrar esta lesión en el oblicuo externo. En clínica nos solemos encontrar esta lesión en jugadores y en deportistas relacionados con el tenis, el golf, el pádel. Todos son deportes en los que vamos a encontrar componentes de rotación y estos componentes de rotación, tanto en un saque como en un swing de golf, esta rotación lo que va a proponer y lo que va a hacer es pequeños desgarros musculares que podemos encontrar en la zona abdominal. Os hemos generado en nuestro 3D una pequeña lesión en la zona del abdomen para que veáis más o menos lo que podría llegar a ser un desgarro muscular. ¿Cómo tratamos en clínicas H3 el desgarro muscular en el abdomen? Generalmente lo que vamos a hacer es, aparte de un poco de masoterapia, utilizar este equipo de diatermia. El equipo de diatermia a través de estos electrodos lo que nos va a ayudar es acelerar un poco el metabolismo, a relajar toda la zona del abdomen y acelerar los procesos de recuperación de la lesión. En el caso de encontrarnos un desgarro muscular en abdomen que ya ha degenerado en fibrosis y que vemos que con la diatermia no conseguimos deshacerlo del todo, podemos introducir este equipo de, de EPI, este equipo lo que nos va a generar es a través de una aguja de acupuntura y con, y con control ecográfico vamos a situarnos exactamente en el punto donde tenemos la fibrosis y vamos a meter una pequeña corriente galvánica para ayudar a deshacer ese punto de fibrosis. Este tratamiento es un poquito más agresivo y dura un poquito más, entonces lo vamos a intentar utilizar en casos donde realmente no consigamos eliminar toda la lesión con el equipo de diatermia. Siempre acompañaremos el tratamiento con ejercicios terapéuticos que te irá marcando tu fisioterapeuta donde iremos trabajando toda la musculatura oblicua del abdomen, tanto el recto como la zona lumbar, que no debemos olvidarla. Entonces, vamos a resumir un poquito lo que es la lesión en general. Primero hacemos una ecografía. Con el ecógrafo marcamos el punto exacto donde nos vamos a encontrar la lesión. Cuando encontremos el punto exacto vamos a trabajar con equipos de diatermia, con masaje en la zona y con ejercicios de control motor y ejercicios terapéuticos. En el caso que nos encontremos que la lesión no evoluciona o que esa lesión es muy antigua y se nos haya convertido eh, ese desgarro en fibrosis, entonces es cuando podemos utilizar equipos como EPI de electrólisis para, a través de una corriente galvánica y a través de una aguja de acupuntura, con un control ecográfico, por supuesto, marcar el punto exacto donde vamos a trabajar. Aquí finalizamos este vídeo. Iremos explicando cómo funciona un equipo de, de electrólisis de EPI, iremos eh, explicando cómo funciona un equipo de diatermia para que todos tengáis toda la información suficiente para que entendáis la lesión de una forma más global y, y más completa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.